ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్డర్లో ఉన్న ముఖ్యమైన చోట్లలో అది కూడా రెండు స్టేట్స్కి బార్డర్లో ఉన్నదే ఈ కుప్పం ఈ ఊరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ టు మై ఛానల్ రైల్ జ్ఞాన్ ఈరోజు వీడియోలో నేను ఈ కుప్పం రైల్వే స్టేషన్ యొక్క హిస్టరీ అలానే ఇక్కడ నుండి ప్రవేశపెట్టాల్సిన కొత్త ట్రైన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసి మీ సజెషన్స్ కూడా షేర్ చేసుకోండి సో లేట్ చేయకుండా లెట్స్ డైవ్ ఇంటర్ టుడేస్ వీడియో కుప్పం రైల్వే స్టేషన్ ఈ స్టేషన్ ముందు చెప్పినట్టు చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది అలానే ఈ స్టేషన్ రైల్వేస్ ప్రకారం సౌత్ వెస్టర్న్ రైల్వే జోన్ కిందకు వస్తుంది ఈ స్టేషన్ బెంగళూరు డివిజన్లో ఉంది ఈ స్టేషన్ ఒక పక్క తమిళనాడు ఒక పక్క కర్ణాటక స్టేట్కి బార్డర్లో ఉంటుంది సో ఇది మీరు మ్యాప్లో గమనించవచ్చు ఇటుపక్క చూసుకుంటే తమిళనాడు ఒక పక్క చూసుకుంటే కర్ణాటక ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇది కుప్పం రైల్వే స్టేషన్ కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో ప్రజలు తెలుగు కన్నడ తమిళ్ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు లేదా ఒక భాష వచ్చినా కూడా మిగిలిన రెండు భాషలు సులభంగా అర్థం చేసుకుంటారు ఈ స్టేషన్ వివరాల్లోకి వెళ్లే ముందు ఈ స్టేషన్ యొక్క రైల్వే లైన్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ స్టేషన్ బెంగళూర్ చెన్నై మెయిన్ లైన్లో ఉంది ఇదే ఈ రైల్వే లైన్ అలానే ఇది ఈ కుప్పం రైల్వే స్టేషన్ ఈ లైన్ ద్వారా ఒక పక్క కర్ణాటక క్యాపిటల్ అయిన బెంగళూర్కి అలానే మరొక పక్క తమిళనాడు క్యాపిటల్ అయిన చెన్నైకి చేరుకోవచ్చు ఇది మ్యాప్లో గమనించవచ్చు ఈ లైన్ మీరు గమనిస్తే ఈ లైన్కి ఒక పక్క వెళ్తే మీకు బెంగళూరుకి అలానే ఇటుపక్క వెళ్తే జ్వలరపేటకి చేరుకోవచ్చు ఈ జ్వలరపేట వచ్చేసి ఒక జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ ఇది మీరు గమనిస్తే ఈ జ్వలరపేటకి మరొక పక్క వెళ్తే అక్కడ నుండి సేలం ఈ రోడ్ కోయంబత్తూర్ వైపుగా వెళ్ళొచ్చు కానీ ఇది జ్వలరపేట జంక్షన్ స్టేషన్ వీడియో చేసినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్లోకి నేను వెళ్ళట్లేదు ఈ లైన్ని మెద్రాస్ రైల్వేస్ వాళ్ళు మొదటిగా పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండో సంవత్సరంలో నిర్మించడం మొదలు పెట్టగా మొదట్లో రాయపురం నుండి వలజా రోడ్ వరకు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరు సంవత్సరానికి పూర్తి అయింది తరువాత ఈ రైల్వే లైన్ని బేపూర్ వరకు పొడిగించారు అదే సమయంలో ఈ బెంగళూరు జ్వలర్పేట మధ్య రైల్వే లైన్ని కూడా నిర్మించడం మొదలుపెట్టారు ఈ బ్రాంచ్ లైన్ అనేది పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు సంవత్సరంలో పూర్తి చేయగా అదే సమయంలో ఈ కుప్పం రైల్వే స్టేషన్ అనేది కూడా ఏర్పడడం జరిగింది అదే సంవత్సరంలో మొదటి ట్రైన్ అనేది ఈ సెక్షన్లో ప్రారంభించారు ఆ ట్రైనే ఇప్పటి చెన్నై బెంగళూరు మెయిల్ అప్పట్లో ఈ కుప్పం రైల్వే స్టేషన్ మెద్రాస్ రైల్వేస్ కిందకు వచ్చేది కానీ స్వతంత్రం వచ్చాక ఈ సెక్షన్ అంతా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటో సంవత్సరం నుండి జోన్స్ ఏర్పడిన తర్వాత సదన్ రైల్వేస్లో విలీనం చేయడం జరిగింది ఈ లైన్ ఇలా చాలా కాలం సింగిల్ బ్రాడ్గేజ్ లైన్గానే ఉండేది కానీ ఈ లైన్ని ఫర్దర్గా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరో సంవత్సరం నుండి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అనేది ఈ సెక్షన్లో అనగా చెన్నై జ్వలర్పేట సెక్షన్ మధ్య పనులు మొదలయ్యాయి ఈ పనులు దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాలకి పూర్తయ్యాయి మొత్తానికి బెంగళూరు చెన్నై మధ్య ఉన్న సెక్షన్ అంతా కూడా ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అవ్వడం జరిగింది అప్పటి నుండి ఈ లైన్ సింగిల్ ఎలక్ట్రిఫైడ్ బ్రాడ్గేజ్ లైన్గా మారింది ఈ సెక్షన్ని మరలా అదే సమయంలో అనగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరం నుండి డబ్లింగ్ పనులు కూడా మొదలుపెట్టారు రైల్వేస్ మొత్తానికి ఈ సెక్షన్ అంతా కూడా రెండు వేల ఐదో సంవత్సరానికి డబ్లింగ్ పనులు కూడా పూర్తి చేశారు అప్పటి నుండి చెన్నై బెంగళూరు మధ్య ఉన్న ఈ సెక్షన్ అంతా కూడా డబుల్ ఎలక్ట్రిఫైడ్ సెక్షన్గా మారడం జరిగింది అదే సమయంలో అనగా రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో మరలా సౌత్ వెస్టర్న్ రైల్వే జోన్ ఏర్పడ్డాక ఈ కుప్పం సౌత్ వెస్టర్న్ రైల్వే జోన్ కిందకు విలీనమైంది అలానే అప్పటి నుండి బెంగళూరు డివిజన్ కిందకు విలీనం చేయడం జరిగింది ఈ లైన్ రైల్వేస్ ఇచ్చిన స్పీడ్ లిమిటేషన్స్ ప్రకారం గ్రూప్ బి లైన్ కిందకు వస్తుంది 
అంటే ఈ లైన్ ద్వారా ట్రైన్స్ గంటకి నూట పది కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలవు అదేవిధంగా రెండవ రైల్వే లైన్ చూసుకుంటే అది ప్రస్తుతానికైతే ఇంకా నిర్మాణం అనేది మొదలు కాలేదు కావాల్సి ఉంది అదే కుప్పం మరి కుప్పం రైల్వే లైన్ ఈ లైన్ని మ్యాప్లో గమనించవచ్చు మొదట్లో ఈ లైన్ని బంగార్పేట్ అలానే మరికుప్పం మధ్య పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగు సంవత్సరంలో నిర్మించారు ఈ లైన్ని నిర్మించడం వెనక ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి ఈ బంగార్పేట్ మరికుప్పం అన్నీ కూడా కోలార్ డిస్ట్రిక్ట్ కిందకు వస్తాయి అలానే ఈ మరికుప్పం కోలార్కి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్లైట్ ట్రైన్స్ని ఆపరేట్ చేయడానికి సులభంగా ఉంటుందని భావించి ఆ కాలంలో ఈ లైన్ని నిర్మించడం జరిగింది కానీ అప్పటి నుండి ఈ మరికుప్పం ఒక టర్మినల్ స్టేషన్గానే ఉండేది కానీ రీసెంట్గా ఈ లైన్ని రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో రైల్వే బడ్జెట్లో ఈ కుప్పం మరికుప్పం మధ్య ఉన్న రైల్వే సెక్షన్ని సర్వే చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు దీని ద్వారా మరికుప్పంని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఆ ప్రాంతం వారికి బెంగళూరు చెన్నై మెయిన్ లైన్తో కనెక్టివిటీ అనేది ఏర్పడుతుందని అలానే ఫ్లైట్ ట్రైన్స్ కూడా ఆపరేట్ చేయడానికి మరొక సెక్షన్ అనేది ఉంటుందని ఈ మెయిన్ లైన్లో రద్దీ అనేది తగ్గుతుందని భావించారు మొత్తానికి ఈ లైన్ని రెండు వేల పదకొండో సంవత్సరంలో సర్వే అనేది రైల్వేస్ వాళ్ళు నిర్వహించారు ఈ లైన్ మొత్తం ఇరవై మూడు పాయింట్ ఏడు ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండగా దానిలో పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండగా మిగిలిన ఐదు పాయింట్ ఏడు ఏడు కిలోమీటర్లు కర్ణాటకలో ఉంది మొత్తానికి ఈ లైన్ని రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరంలో అమౌంట్ అనేది శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది కానీ ఈ పనులు భూమి సమస్యల వలన ముందుకి కదలలేదు కానీ మొత్తానికి రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరానికి ఈ సమస్య తీరినట్టు త్వరలో ఈ లైన్ మరికుప్పం నుండి కుప్పంకి ఎక్స్టెండ్ చేయబోతున్నట్టు రైల్వేస్ తెలియజేశారు కనుక ఈ లైన్ ఏర్పడితే అప్పటి నుండి ఈ కుప్పం ఒక జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్గా ఏర్పడుతుంది ఇదే ఈ కుప్పం రైల్వే లైన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు ఈ స్టేషన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ స్టేషన్ కోడ్ వచ్చేసి కేపిఎన్ ఈ స్టేషన్లో రెండు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి అలానే ఈ స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్ కేటగిరీల ప్రకారం నాన్ సబర్బన్ గ్రేట్ ఫోర్ స్టేషన్ కిందకు వస్తుంది ఈ స్టేషన్ నుండి దాదాపు ముప్పై మంది పైగా ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు ఈ స్టేషన్ నుండి ప్రయాణించే ట్రైన్స్లో నలభై ఐదు శాతం ట్రైన్స్ వరకు ఇక్కడ ఆగుతాయి అలానే ఈ స్టేషన్లో ముప్పై ఐదు ట్రైన్స్ వరకు ఆగుతాయి ఈ స్టేషన్ నుండి మూడు ట్రైన్స్ ఆర్జినేట్ అలానే టర్మినేట్ అవుతాయి ఇవి కూడా మేము ట్రైన్సే ఒకటి వచ్చేసి కుప్పం బంగారుపేట్ మేము మిగిలిన రెండు వచ్చేసి కుప్పం బెంగళూరు మేము ట్రైన్స్ ఈ స్టేషన్ ఎటువంటి ఆదర్శ్ స్టేషన్ స్కీమ్లో లేదు ఈ స్టేషన్లో చాలా బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి లేవు సరైన డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ లేవు ఏసీ అలానే స్లీపర్ క్లాస్కి కామన్ వెయిటింగ్ హాల్ మాత్రమే ఉంటుంది అలానే వైఫై ఫెసిలిటీ కూడా రీసెంట్గా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అలానే ఫుడ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఈ స్టేషన్లో చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఈ స్టేషన్లో ఎటువంటి ఎలివేటర్స్ కూడా లేవు దానికి తోడు ఈ స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్స్కి షెడ్స్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఈ స్టేషన్లో ఆగే ముఖ్యమైన ట్రైన్స్ వచ్చేసి సంగమిత్ర ఎక్స్ప్రెస్ శేషాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ హౌరా యశ్వంత్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్ కన్యాకుమారి ఎక్స్ప్రెస్ ఉదయ్ ఎక్స్ప్రెస్ బృందావన్ ఎక్స్ప్రెస్ చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ కొచ్చివెల్లి ఎక్స్ప్రెస్ లాల్బాగ్ ఎక్స్ప్రెస్ కావేరీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇలా చాలానే ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతం నుండి ప్రయాణికులు ఎక్కువగా కర్ణాటక క్యాపిటల్ అయిన బెంగళూరుకి చేరుకుంటూ ఉంటారు కుప్పం నుండి ఇక్కడికి అంటే బెంగళూరుకి ఉదయం అయితే మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్ కుప్పం బెంగళూరు మేము బెంగళూరు ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారా చేరుకుంటూ ఉంటారు అలానే మధ్యాహ్నం అయితే శేషాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ బృందావన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉండగా సాయంత్రం అయితే మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్ సంగమిత్ర ఎక్స్ప్రెస్ తిరుపతి బెంగళూరు ఎక్స్ప్రెస్ లాల్బాగ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉన్నాయి బెంగళూరుకి చేరుకోవడానికి అదేవిధంగా చెన్నై వెళ్ళాలంటే కుప్పం నుండి ఉదయం అయితే లాల్బాగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ సంగమిత్ర ఎక్స్ప్రెస్ ఉండగా అదేవిధంగా సాయంత్రం బృందావన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారా చేరుకుంటూ ఉంటారు రాత్రి అయితే కావేరీ ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారా ఉదయానికి చెన్నైకి చేరుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఎక్కువగా ఈ ట్రైన్ని ప్రిఫర్ చేయరు ఎందుకంటే ఈ ట్రైన్ మిడ్ నైట్ అరౌండ్ ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకి కుప్పంకి చేరుకుంటుంది సో ఈ చెన్నై బెంగళూరుకి చాలానే ట్రైన్స్ ఉన్నాయి మూడవది వచ్చేసి తిరుపతి ఇక్కడికి కూడా చాలానే ట్రైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రస్తుతానికైతే ఉదయం ట్రైవీక్లీ ప్రయాణించే బెంగళూరు తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారా అలానే మధ్యాహ్నం అయితే శేషాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ రాత్రి అయితే చామరాజ్ నగర్ తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారా చేరుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఈ చామరాజ్ నగర్ తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్ మీద ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు ఒక కొత్త ట్రైన్ని బెంగళూరు
ఈ ట్రైన్ని అరౌండ్ తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకి బెంగళూరులో బయలుదేరేలా చేస్తే పదకొండు గంటలకి కుప్పంకి చేరుకొని ఉదయానికి తిరుపతి చేరుకునే వారికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా నాలుగవది వచ్చేసి సికింద్రాబాద్ ఇక్కడికైతే ఒక్క ట్రైన్ కూడా లేదు పోనీ ఒక ట్రైన్ని ఈ ప్రాంతం నుండి ప్రవేశపెట్టాలన్నా కూడా కుప్పం నుండి ప్రవేశపెడితే అంటే బెంగళూరు నుండి సికింద్రాబాద్కి వయా కుప్పం ప్రవేశపెట్టేలా చేస్తే కూడా రూట్ అనేది చాలా లాంగ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ట్రైన్ కుప్పం నుండి తిరుపతి మీదుగా సికింద్రాబాద్కి చేరుకుంటుంది లేదా జ్వలర్పేట మీదుగా సికింద్రాబాద్కి ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది అలానే కేవలం కుప్పం వారి కోసమే ఈ ట్రైన్ నడిపినట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎలానో జ్వలర్పేట నుండి సికింద్రాబాద్కి ట్రైన్స్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కుప్పం ప్రజలైతే ప్రస్తుతానికి బెంగళూరుకి చేరుకుని ప్రయాణించడమే బెటర్ ఆప్షన్ అది కాకుండా ఏదైనా ట్రైన్ని ప్రవేశపెట్టినా ఆ ట్రైన్ సికింద్రాబాద్ నుండి చెన్నై వైపు లేదా రామేశ్వరం తంజావూర్ ఇలాంటి ప్రాంతాలకి ప్రవేశపెడితే ముఖ్యంగా రామేశ్వరంకి ప్రవేశపెడితే ఆ ట్రైన్ని వయా గుంతకల్ బెంగళూర్ కుప్పం జ్వలర్పేట మీదుగా రామేశ్వరం చేరుకునేలా చేస్తే అప్పుడైతే సికింద్రాబాద్కి చేరుకునే వారికి ఈ ట్రైన్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది రామేశ్వరం అనే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పటిదాకా రామేశ్వరంకి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే వాళ్ళు ఏ ట్రైన్ని ప్రారంభించలేదు అలానే డిమాండ్ కూడా బాగానే ఉంది కాబట్టి ఈ ట్రైన్ ద్వారా కుప్పం నుండి సికింద్రాబాద్ చేరుకునే వారికి అదేవిధంగా రామేశ్వరం చేరుకునే వారికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఎలానో దాదాపు ఈ ప్రాంతం వారు రెండు మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ని పక్కనే పెట్టుకొని ఎందుకు సికింద్రాబాద్ వరకు వెళ్ళడానికి ప్రిఫర్ చేస్తారు దాదాపు బెంగళూరుకి లేదా చెన్నైకి ఎక్కువగా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి అంత ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఐదవది వచ్చేసి అహ్మదాబాద్ ఇక్కడికైతే ట్రైన్స్ ఉన్నా కూడా ఒక్క ట్రైన్కి కూడా స్టాప్ అయితే లేదు కాబట్టి కనీసం శ్రీగంగానగర్ తిరుచనాపల్లి హంసఫర్ ఎక్స్ప్రెస్కి ఇక్కడ స్టాప్ కల్పిస్తే తిరుచనాపల్లి చేరుకునే వారికి అదేవిధంగా ముంబై అహ్మదాబాద్ అక్కడి నుండి జోధ్పూర్ బికనేర్కి చేరుకునే వారికి ఈ ప్రాంతం వారికి చాలా బాగా ఈ ట్రైన్ ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఈ ట్రైన్ యొక్క ఆక్యుపెన్సీ కూడా చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఆరవది వచ్చేసి విశాఖపట్నం ఇక్కడికైతే కేవలం యశ్వంత్పూర్ హౌరా ఎక్స్ప్రెస్ మాత్రమే ఉంది కానీ చాలా ట్రైన్స్ విశాఖపట్నం వైపు ఈ ప్రాంతం నుండి ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి ఆ ట్రైన్లో అంటే యశ్వంత్పూర్ హౌరా ట్రైన్లో టికెట్స్ దొరకడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అలానే ప్రయాణించడం కూడా అంత కంఫర్ట్ అనేది ఉండదు ముఖ్యంగా స్లీపర్ క్లాస్ చూసుకుంటే కాబట్టి ఒక ట్రైన్ బెంగళూరు నుండి విశాఖపట్నంకి ప్రారంభించేలా చేస్తే బెంగళూరు నుండి ఆ ట్రైన్ ఉదయం పది గంటలకి బయలుదేరేలా చేస్తే కుప్పంకి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి చేరుకొని తర్వాత రోజు ఉదయానికి విశాఖపట్నం చేరుకోవడానికి అలానే అక్కడ నుండి విజయనగరం ఆ ప్రాంతాలకి చేరుకునే వారికి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇంకొక ట్రైన్ అయిన భువనేశ్వర్ హంసఫర్ ఎక్స్ప్రెస్కి ఇక్కడ స్టాప్ కల్పిస్తే ఈ ట్రైన్ ద్వారా భువనేశ్వర్ చేరుకునే వారికి అదేవిధంగా విశాఖపట్నంకి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ట్రైన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అలానే ఈ ట్రైన్ యొక్క ఆక్యుపెన్సీ కూడా పెరుగుతుంది ఏడవది వచ్చేసి జమ్మూ తవి లేదా శ్రీమాత వైష్ణోదేవి కత్ర ఇక్కడికి ఒక్క ట్రైన్ కూడా లేదు కుప్పమే కాదు బెంగళూరుకి కూడా ఒక్క ట్రైన్ కూడా లేదు జమ్మూకి లేదా శ్రీమాత వైష్ణోదేవి కత్రాకి కాబట్టి ఒక ట్రైన్ని బెంగళూరు నుండి జమ్మూ తవి లేదా ఎస్వీడీకేకి ప్రారంభించేలా చేస్తే ఆ ట్రైన్ని కుప్పంలో స్టాప్ ఇస్తే ఈ ట్రైన్ ద్వారా జమ్మూ తవి ఎస్వీడీకే కాకుండా విజయవాడ ఖమ్మం వరంగల్ సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ బల్హర్ష నాగ్పూర్ భోపాల్ ఢిల్లీ ఇలా ప్రతి ప్రాంతంతో కుప్పంకి ఒక మంచి కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా జమ్మూ చేరుకునే వారికి లేదా శ్రీమాత వైష్ణోదేవి కట్రాకి చేరుకునే వారికి కూడా ఈ ట్రైన్ ఉపయోగపడుతుంది ఇవి కాకుండా ముందు ఈ కుప్పంలో మరొక ప్లాట్ఫామ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఒక ఇంటర్సిటీ ట్రైన్ని కడప నుండి ప్రారంభించి ఆ ట్రైన్ని కుప్పం వరకు ప్రయాణించేలా చేస్తే ఈ ప్రాంతం వారికి కడప తిరుపతి చేరుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలానే ఆ ట్రైన్ని కడపలో ఉదయం ప్రారంభించేలా చేసి ఆ ట్రైన్ మధ్యాహ్నానికి కుప్పం చేరుకొని మరలా మధ్యాహ్నం అక్కడి నుండి బయలుదేరి రాత్రికి కడపకి చేరుకునేలా చేస్తే కడపలో మెయింటెనెన్స్ కూడా చేయొచ్చు దానికి కూడా వీలుగా ఉంటుంది సో ఇది కుప్పం రైల్వే స్టేషన్ గురించి వివరాలు ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలానే షేర్ చేయండి హోప్ యూ అలా డూయింగ్ వెల్ మీట్స్ ఉన్న నెక్స్ట్ వీడియో అందరికి సైనింగ్